all we are going to enter our last class so be patient till the end of the class and listen very careful okay guys what we said last class we start from there all of you read etiquette or netiquette in writing all of you once again etiquette or netiquette in writing eduthile etiquette netiquette enda ennalla ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വല്ലാത്ത വേവല അതൊന്നും വേണ്ട ഇത് വളരെ സിമ്പിളായൊരു സംഗതിയാണ് എറ്റിക്കെ നെറ്റിക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എറ്റിക്കെ എന്തെന്ന് പഠിക്കാം എറ്റിക്ക് നമ്മൾ എന്താ എന്നാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം നെറ്റിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി നെറ്റിക്കയായി ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് എറ്റിക്ക് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം വാട്ട് ഈസ് എറ്റിക്കറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യുവർ ഇറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് എറ്റിക്കറ്റ് etiquette is the customary card of behavior in society among members of a particular profession or a group enough thrayu ullu avaru shuddhikkanda the particular profession or a group ennalla oru prathega tholilukalkku edayil allengil oru prathega group member marku edayil angottum ingottum ulla കോഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ എന്നർത്ഥം ദാറ്റ് മീൻസ് സ്വഭാവ പെരുമാറ്റ രീതികൾക്കാണ് ഒരു പ്രത്യേക ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊഫഷൻ ജോലിയുള്ള ആളുകൾ അവർക്കിടയിലുള്ള കോഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവും പെരുമാറ്റ രീതി ആചാര രീതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തൊക്കെ ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് നല്ലത് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നല്ലത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഫഷൻ ആളുകൾക്കിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിട മെമ്പർമാർക്കിടയിലുള്ള കോഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയറാണ് ആചാര പെരുമാറ്റ സ്വഭാവ രീതിയാണ് എന്ത് എറ്റുക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായിക്കുന്നില്ലേ ഗുഡ് ഓക്കെ ഗൈസ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് അപ്പോൾ എറ്റുക്കറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റിക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് വാട്ട് ഈസ് നെറ്റിക്കറ്റ് ലിസൺ നെറ്റിക്കറ്റ് ഈസ് എ code of good behavior on the internet athre ullu internet lude yana ee sadaacharya maryadagal angottum ingottum nammal handle kaigaram cheynadengil nerathe oru samahathil nerittaanu face to face aayittaanu le ini adu through net vadi anengil that is etiquette got it simple alle good okay guys അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എറ്റിക്കറ്റും നെറ്റിക്കറ്റും മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് എസ് എൻറ്റർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇമെയിൽ എറ്റിക്കറ്റ് എന്താണ് ഇമെയിലിലെ എറ്റിക്കറ്റ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു ഇമെയിൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിലെ സദാചാര ക്രിയകൾ അവിടുത്തെ പെരുമാറ്റ രീതി അവിടുത്തെ ബിഹേവിയർ പൊളൈറ്റാവണം എങ്ങനെയാവണം അവിടുത്തെ പെരുമാറ്റ രീതി എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കുറച്ച് പോയൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താ നമ്മൾ എഡിങ് ഇമെയിൽ എറ്റിക്കറ്റ് പോയിൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഗൈസ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇമെയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട എറ്റിക്കറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് പൊളൈറ്റ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സദാചാരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആചാരമര്യാദ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് യൂസ് എ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ബിസിനസ് ഇമെയിൽസ് തീർന്നു ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അതാണ് യൂസ് എ separate account for personal and business emails personal emailum business emailum endu cheyan padilla mingle edu kandu cheyan padilla personal aaya account adu personal aayittu use cheya thirinikonam business paramaya emails ne adu thanne use cheyanam ningalde business email id undayittu adilude ningal cheyanda karyam ningal endu cheyan padilla personal message il email use cheyan padilla angane cheythu kazhinjal adil endilla അതിൽ സദാചാരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമൂഹത്തിനിടയിലുള്ള എറ്റുക്കെ ഇല്ല എന്നർത്ഥം ഗുഡ് ഇറ്റ് ഗുഡ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് യൂസ് എ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ മെസ് ഇമെയിൽസിനും ബിസിനസ് ഇമെയിൽസിനും എന്ത് ചെയ്യുക പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം ഗുഡ് ഇറ്റ് ഗുഡ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വൈക്യൂ കമോൺ 
don't send personal emails to the work address or your colleagues friends and family members endha paranjathu namukku suhurthukal undavum sahapravartakal undavum okay appo avarkkum undagumallo endu pinne business mail um undagum come on adodappan thanne personal account undavum appo namukku avarkku personal ay ayikkanda karyangal avarde endilekku thanne ayikkanam personal lekku thanne ayikkanam allada work address lekku nammal endha cheyan padilla നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊന്നും അവരുടെ വർക്ക് അഡ്രസ്സിൽ ഇമെയിൽ അയക്കാനേ പാടില്ല എന്നർത്ഥം ഡോൺ സെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ആ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇനി എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു മര്യാദ എന്ന് പറയുന്നത് എറ്റു കെ എന്താണ് ഇമെയിൽ എറ്റു കെ കമോൺ ചെക്ക് ഇമെയിൽ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ ഡേ എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു മര്യാദയാണ് എന്ത് ചെക്ക് ഇമെയിൽ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ ഡേ ദിവസത്തിൽ ദിവസത്തിൽ വൺസ് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് നോക്കൂ ഇമെയിൽ എറ്റിക്കയിലെ ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് കമോൺ റിപ്ലൈ ടു ഇമെയിൽ മെസ്സേജസ് വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഇത്ര ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സിനുള്ളിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമെയിലുകൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഇമെയിൽ എറ്റിക്കയുടെ ഈ ഒരു സദാചാരം ഒരു നല്ല ബഹു പെരുമാറ്റ രീതിയാണ് എന്നർത്ഥം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കിട്ടിയ കമോൺ ഇമെയിലിന് നമ്മൾ റിപ്ലൈ സെൻഡ് ചെയ്തോളണം എന്നർത്ഥം തിരിഞ്ഞിക്കണോ ഗോറ്റ് ഓക്കെ ഗായ്സ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇമെയിൽ എറ്റിക്കയിൽ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് ഓക്കെയോ അവോയ്ഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഇമോട്ടിക്കോൺസ് ഇൻ ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇമോട്ടിക്കോൺസ് ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സിലാണ് പേഴ്സണൽ ലെറ്ററിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൈവറ്റ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം ബിസിനസ് ലെറ്ററുകൾ ബിസിനസ് ഇമെയിലുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തത് ഇമോട്ടിക്കോൺസ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇമോട്ടിക്കോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കൂ കണ്ടോ ബി ടി ഡബ്ല്യു എന്ന് കണ്ടോ ബി ടി ഡബ്ല്യു എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമെയിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം ബൈ ദ വേ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ബൈ ദ വേക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ബി ടി ഡബ്ല്യു കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ പിന്നെ എഫ് വൈ ഐ എഫ് വൈ ഐ കണ്ടോ ഫോർ യുവർ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നർത്ഥം ഇത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ഇമെയിലുകൾ എഴുതുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം അബ്രിവേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇമോട്ടിക്കോൺസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇമോട്ടിക്കോൺസ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമോഷനുകൾ ഇങ്ങനെ ചുരുക്ക രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഏതിൽ കൊടുക്കരുത് കമോൺ ബിസിനസ് ഇമെയിലുകളിൽ കൊടുക്കരുത് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൈവറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് തിരിഞ്ഞുകണോ ഓക്കെ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇമോട്ടിക്കോൺസ് ഇവിടെ ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് വരൂ ഓക്കെ ഗായ്സ് ഇത്രയും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ഇമെയിൽ എറ്റിക്കയിലെ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈക്കൂ അവോയ്ഡ് യൂസിങ് ഓൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ മെസ്സേജസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മെസ്സേജ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതരുത് എന്നർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബോറിങ് അത് ഷൗട്ടിങ് തുല്യമാണ് അത് ഒച്ച വെക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് It is like as shouting എന്ന് അർത്ഥം അത് നമ്മൾ ഒച്ച വെക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മുഴുവൻ മെസ്സേജുകളും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ബാക്കി സമയം മുഴുവനും സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നർത്ഥം ക്ലിയർ അല്ലേ ഗുഡ് ഓക്കെ മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് കമോൺ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ടു വൺ പേഴ്സൺ address him or her by name if it is for a group simply say greetings or such as hi folks such likes okay itre ullu ningal oru vyaktik oru person aanu ningal email cheynadengil if you are writing to one person address him or by her name endeyanam eduna yalde ആർക്കാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ പേര് വച്ച് എഴുതുക ഓക്കെ ഹിം ആണെങ്കിൽ അയാൾ ജോൺ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോബി താത്ത അങ്ങനെയുള്ള പേര് വെച്ച് എഴുതുക ഓക്കെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 
ഹായ് ഫോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഗ്രീറ്റിങ്സ് ഹായ് ഫോക്സ് എന്നൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിൽ അയാളുടെ പേര് വെക്കുക ഒരു ഗ്രൂപ്പിനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളാണ് നമ്മൾ സാല്യൂട്ടേഷനിൽ വെക്കേണ്ടത് എന്നർത്ഥം ക്ലിയർ ഗോഡ് ഗായ്സ് മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് കീപ്പ് മെസ്സേജസ് ഷോർട്ട് ബട്ട് ഡു നോട്ട് ബി അബ്രപ്റ്റ് അത് പ്രധാന പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ഇമെയിൽ ചെയ്യേണ്ട മെസ്സേജുകൾ കൃത്യമായി ഷോർട്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ലെങ്തി ആവാൻ പാടില്ല മെസ്സേജുകൾ ഇമെയിൽ മെസ്സേജുകൾ ഓക്കെ എന്നാലോ ഡു നോട്ട് ബി അബ്രപ്റ്റ് അതിൽ പിശുക്ക് കാണിച്ച് വന്നായി ചുരുക്കി എഴുതാനും പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ലെങ്തി ആവാതെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് മെസ്സേജുകൾ എഴുതണം എന്നർത്ഥം ക്ലിയർ ഗോഡ് ഗായ്സ് മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ഇമെയിൽ എറ്റിക്കു റീഡ് ഓൺ യൂസ് കൊട്ടേഷൻസ് മാർക്സ് വൺ കോട്ടിങ് എക്സ്പേർട്സ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന മെസ്സേജുകളിൽ നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ കോട്ട് ചെയ്യും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വരികൾ നമ്മളെടുത്ത് എടുത്തെഴുതും അങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോളാം കൊട്ടേഷൻ മാർക്കുകൾ രണ്ട് കോമൺ മേല രണ്ട് കോമൺ ഇല്ല അതാണ് കൊട്ടേഷൻ മാർക്സ് അത് യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക അത് ആ എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ ആണ് ഇന്ന ആളുടേതാണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതാണ് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റ് ഗുഡ് ഗുഡ് ഓക്കെ ഗായ്സ് മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് റീഡ് ഓൺ ഫിങ്ക് ഓ കെയർഫുള്ളി ബിഫോർ ഫോർവേഡിങ് ദ മെസ്സേജ് ഫിങ്ക് കെയർഫുള്ളി ബിഫോർ ഫോർവേഡിങ് ദ മെസ്സേജ് എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ മെസ്സേജുകൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് think very carefully nanai chindika endakeyana onnude nai oru oru edit cheyarilla aa oru sangathi cheyidittu aarkana endha adile content correct alle endekilum abaddhangal undo ennokke cheyidathinu shesham aayirikkanam nammal send cheyandathu endartham got it good ini next oru point endu parana idana endu use the replay all button with discretion mugu replay അല്ലേ മീ ഓൾ ടു എനി വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ടോ അതിൽ റീപ്ലേ ഓൾ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും കൂടിയുള്ള റീപ്ലേ ആണെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് ബട്ടൺസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ വിവേചനപരമായിട്ട് ഡിസ്ക്രീഷനോട് കൂടി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടി വളരെ വിവേ വിവേകത്തോട് കൂടി യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം എത്ര ആൾക്കാണ് മെസ്സേജ് റീപ്ലേ പോകേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവണം എല്ലാവർക്കും കൂടി വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ റീപ്ലേ ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്നർത്ഥം ഇതും അതിൻ്റെ ഒരു സദാചാര പൊളൈറ്റ്നെസ് ആണ് വട്ട് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു എറ്റിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡ് സിഗ്നേച്ചർ ഇൻ യുവർ ഇമെയിൽസ് എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് സിഗ്നേച്ചർ ഇൻ യുവർ ഇമെയിൽസ് നമ്മുടെ ഇമെയിലുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അതിൽ പ്രത്യേകമായ ഒപ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒപ്പിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇമെയിലുകളിൽ പ്രത്യേകമായ ഒപ്പ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അതാണ് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ എന്തിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇമെയിൽ എറ്റുക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇമെയിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവേണ്ട ചില മാനേഴ്സ് മര്യാദകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ചില പൊളൈറ്റ്നെസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ത് ഇമോട്ടിക്കോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇമോട്ടിക്കോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഏതിൽ കമാൺ ഏതിൽ ബിസിനസ് ലെറ്ററിൽ അല്ലേ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി അയക്കുന്ന ബിസിനസ് ലെറ്ററുകളിൽ അത്തരം ഷോർട്ട് ഫോമുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പേഴ്സണലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പേഴ്സണലായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഇമോട്ടിക്കോൺസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഓൾ ഓഫ് യുവർ ദ ഫോളോയിങ് ആർ കോമൺ ഇൻ ഇമെയിൽ ആൻഡ് ചാറ്റ് റൂംസ് ബട്ട് ആർ നോട്ട് നെസറലി പ്രോപ്പർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ ടു കെ വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്തരം വാക്കുകൾ നോക്കൂ ബി എൻ സി യു be seeing you beach w by the way f w i w for what it's worth f a q frequently asked questions f to f face to face f y i for your information i m h o in my humble opinion i r l in real life o b o or best of r o t f l rolling on the floor laughing t t f n Tata for now. TTYL. Talk to you later. What is this? 
ചില ഇമോറ്റിക്കോണാണ് ഇമോറ്റിക്കോൺസ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കമോൺ പിന്നെ ഏതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ മെയിലുകളിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചില ഇമോട്ടിക്കോൺസാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചത് ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ ക്ലിയർ ഗുഡ് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് എന്ത് എറ്റിക്കെ നെറ്റിക്ക് എന്താ നെറ്റിക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ ലൈഫിലുള്ള ആചാര സദാചാരങ്ങൾ അത് ത്രൂ നെറ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നെറ്റ് വഴിയിലൂടെ ആകുമ്പോൾ അതിന് നെറ്റിക്കറ്റ് എന്ന് പറയും അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതോടുകൂടി എന്താ അത് അവസാനിക്കുകയാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു എനദർ പോയിൻറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു റീറ്റ് കമൺ ഫാക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻസ് വൺസ് അഗെയിൻ ഫാക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ഓക്കെ ഗൈസ് റീഡ് ഓൺ ഫാക്സിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് is a business process appo facts gal ayakkal adoru business process aanu ennartham appo business paramayittulla oru sangathi aanu endu sending faxes allengil fax transmission ennu parayunnathu got it okay ini namukku moving on next point all of you read faxes are useful in certain situations like sending copies of drawings or drafts or brochure ലുക്ക് ഫാക്സുകൾ ആർ യൂസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് യൂസ്ഫുള്ളാണ് എപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ സെർട്ടൈൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് സെൻഡിങ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഷറുകളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെയും ബ്രോഷറുകളുടെയും ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെയും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കോപ്പികൾ അത് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയക്കണ സമയത്ത് ഫാക്സ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇത് ബിസിനസ് രംഗത്തുള്ള മറ്റൊരു ടേമാണ് ഫാക്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം എന്താണ് ഫാക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉള്ള ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ്സ് സം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ യൂസിങ് ഫാക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് സം ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഫോർ യൂസിങ് ഫാക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്സുകൾ അയക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്സുകൾ അയക്കുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓൾ ഓഫ് യു റീറ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഷോർട്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫാക്സ് അയക്കുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഷോർട്ട് വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കണം ഹൃസ്വമായിരിക്കണം ഫാക്സിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലെറ്റർ പോലും കൂടാൻ അധികമാവാൻ പാടില്ല വളരെ ഷോർട്ടായിരിക്കണം ഫാക്സിൽ ഓക്കെ മൂവിങ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ റീഡ് ഓൺ ഇൻക്ലൂഡ് എ കവർ ഷീറ്റ് വിത്ത് നെയിം ടെലഫോൺ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ ഡേറ്റ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ഉണ്ടാ ഇത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ നെയിം പേര് ടെലഫോൺ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ ഡേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് എത്ര നമ്പറുകൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാണിച്ച് ഒരു കവർ ഷീറ്റ് വെക്കണം ഒരു ഈ ഫാക്സിനോട് കൂടെ ഒരു കവർ ഷീറ്റും കൂടി നമ്മൾ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതിലെന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം കമോൺ നെയിമ് ടെലഫോൺ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ ഡേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പിങ് ഓൺ തേർഡ് ഗൈഡ് ലൈൻ കമോൺ സെൻറ്റ് ക്ലിയർ കോപ്പീസ് ഓൺ വൈറ്റ് പേപ്പർ സെൻറ്റ് ക്ലിയർ കോപ്പീസ് ഓൺ വൈറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ള പേപ്പറിലുള്ള ക്ലിയർ കോപ്പികൾ അയക്കുക നല്ല വെളു വെള്ള പേപ്പറിൽ ക്ലിയർ കോപ്പികൾ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നർത്ഥം അതും മറ്റൊരു ഗൈഡ് ലൈനാണ് മൂവിങ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ അവോയ്ഡ് സെൻഡിങ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കണ്ടാ അവോയ്ഡ് സെൻഡിങ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സീക്രട്ടായ വളരെ രഹസ്യമായ കോൺഫിഡൻഷ്യലായ വിവരങ്ങൾ അയക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും എന്തു ചെയ്യരുത് ഫാക്സിലൂടെ നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യരുത് അതാണ് പറഞ്ഞത് അവോയ്ഡ് സെൻഡിങ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഗുഡ് ഇറ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യലായ ഇൻഫോർമേഷൻ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ അയക്കാതെ അയക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഇൻ എക്സ്ട്രീം കേസസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽസ് സെൻഡ് ഇറ്റ് മാർക്ക്ഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇനി ചില വേളകളിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ലെറ്ററുകൾ ഫാക്സുക
രഹസ്യ രഹസ്യമായത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കൂടി അതിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫാക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി ഇൻ ബൈ ചാൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്ന് എഴുതി വെക്കണം എന്നർത്ഥം ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ ഇൻഫോം ദ സെൻറ്റർ വെൻ ദ ഫാക്സ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് നോക്കൂ ഇൻഫോം ദ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിനെ നമ്മൾ അറിയിക്കണം വെൻ ദ ഫാക്സ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഫാക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ഫാക്സ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടി എന്ന വിവരം നമ്മൾ ആരെ അറിയിക്കണം സെൻറ്ററിനെ അയച്ചു തന്ന ആളെ നമ്മൾ അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് ഗുഡ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഇനി അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ ഫാക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ കീപ്പ് എ കോപ്പി ഓഫ് ഫാക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻസ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഫാക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒരു കോപ്പി നമ്മളെപ്പോഴും കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഇൻ കേസ് അവർ വരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അയച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്നർത്ഥം കാരണം ഇൻ കേസ് ചീറ്റിങ്ങിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് തെളിവ് അവർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് തെളിവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഇത് നമ്മൾ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫാക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫാക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഗോഡ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ചില മാജിക് വേർഡ്സ് എന്നതിൻ്റെ പേരിന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ മാജിക് വേർഡ്സ് എന്നതാണ് എന്തിനാണ് ഈ മാജിക് വേർഡ്സ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് വേർഡ്സ് ഇംപ്രൂവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ബോത്ത് ബിസിനസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കണ്ടാ ഇത്തരം വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഈ ഫാക്സിലും ഇമെയിലിലൊക്കെ നമ്മൾ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് മേഖലയിലും സാമൂഹിക മേഖലയിലും മറ്റുള്ളവരുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും നിലനിർത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കും എങ്ങനെ ഇത്രയും മാജിക് വേർഡ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാജിക് വേർഡ്സ് എന്നതിൻ്റെ പേര് അതങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് തന്നെയാണ് അത്തരം വേർഡ്സുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനു സാധിക്കും ഇംപ്രൂവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ബോത്ത് ബിസിനസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ബിസിനസ് സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇംപ്രൂവ് അത് പുരോഗതി പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ മാജിക് വേർഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ആ മാജിക് വേർഡ്സ് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിനാണ് മാജിക് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ പ്ലീസ് താങ്ക് യു യു ആർ വെൽക്കം എക്സ്ക്യൂസ് മീ ആം സോറി ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് ഫൈ ഹൗ ആർ യു ബി ഷുവർ യു ലിസൺ ഫോർ ദിസ് റെസ്പോൺസ് ലുക്ക് ദീസ് ആർ ദ മാജിക് വേർഡ്സ് വൈൽ വി ആർ മേക്കിംഗ് ഫാക്ട്സ് ഓർ ഇമെയിൽ ഗുഡ് ഇറ്റ് Good. Okay guys, moving on. Next, main hurting. Networking. All of you read. Networking. Social network is not going to be. Networking is not going to be. Why do you read? Networking is one of the most powerful business skills one can develop. In the world, it is a very powerful business skill. It is a very powerful business skill. Networking. Le? പല ആളുകളും നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വന്ന് കണ്ട സാധനങ്ങൾ പിന്നെ മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നുണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് എന്ത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സാധനം ബിസിനസ് സ്കില്ലുകളിൽ പല സ്കില്ലുകളുമുണ്ട് അതിൽ ഒരു സ്കില്ലാണ് എന്ത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഈസ് സോഷ്യൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അതെന്താണ് അതൊരു സോഷ്യൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൂടിയാണ് എന്ത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ഗുഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഹൗ വി ഗ്രീറ്റ് ഹൗ വി മീറ്റ് നമ്മൾ മറ്റാളുകളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അവരെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ബിസിനസ്സിലെ സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ എസെൻഷ്യലാണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് ബിസിനസ്സിൽ വളരെ എസെൻഷ്യലാണ് അതുകൊണ്ട് നെവർ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ പവർ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നെവർ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേ
എറ്റിക്കറ്റ് അല്ലേ എന്താണ് ബിസിനസ് കാർഡ് എറ്റിക്കറ്റ് നോക്കാം ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ കമാൺ ബിസിനസ് കാർഡ്സ് ആർ ദ സ്റ്റേപ്പിൾ ഓഫ് ബിസിനസ് സക്സസ് അടാ ബിസിനസ് കാർഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേപ്പിൾ ഓഫ് ബിസിനസ് സക്സസ് ആണ് ഒരു ബിസിനസ് വിജയത്തിൻ്റെ സ്റ്റേപ്പിൾ അതിൻ്റെ ആധാരം അതിൻ്റെ ആധാരശില മുഖ്യ സംഗതി കൊളുത്ത് മുഖ്യ വിഷയം എന്നൊക്കെ പറയും അതാണ് സ്റ്റേപ്പിൾ അപ്പോൾ ബിസിനസ് സക്സസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണെന്ത് ബിസിനസ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് ഇറ്റ് ഗോഡ് ഗൈസ് ഈ ബിസിനസ് കാർഡുകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന മാറ്റേഴ്സ് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു റീച്ച് കമാൺ ഡാൻറ്റ് ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ദ സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് യു മീറ്റ് അൺലസ് ദ ആസ്ക് ഫോർ ഇറ്റ് എന്നർത്ഥം എന്താ പറഞ്ഞത് ഡോണ്ട് ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ദ സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് യു മീറ്റ് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യരുത് ബിസിനസ് കാർഡ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ ബിസിനസ് കാർഡ് ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട നമ്മുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കൊടുക്കരുത് അൺലസ് ദ ആസ്ക് ഫോർ ഇറ്റ് അവർ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം ചോദിക്കും മാത്രമേ അവർക്ക് കൊടുക്കാവൂ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് കാർഡ് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് എൻ്റെ ഇത് സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ബിസിനസ് കാർഡിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഗുഡ് ഇറ്റ് ഗുഡ്സ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് കമോൺ കാർഡ്സ് ആർ ഗിവൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ മീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് ആർ ഗിവൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ മീറ്റിംഗ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ബിസിനസ് കാർഡുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നർത്ഥം ക്ലിയർ ഗുഡ് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് കാർഡുകൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ബിസിനസ് കാർഡുകൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നിന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് കണക്റ്റഡാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വെൻ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ദ കാർഡ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ കാർഡ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ബിഗിനിങ്ങിൽ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നർത്ഥം മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തിലാണ് കാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പറയുന്നു അത് നെറ്റ് വർക്കിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിന് തുടക്കത്തിൽ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നർത്ഥം ഗുഡ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഇനി ഇതിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ഓൾ ഓഫ് ലിസൺ അവോയ്ഡ് സ്കാറ്ററിംഗ് കാർഡ്സ് ഓൺ എ ടേബിൾ ഫോർ പീപ്പിൾ ടു പിക്കപ്പ് എന്താ പറഞ്ഞ് അവോയ്ഡ് സ്കാറ്ററിംഗ് കാർഡ്സ് ഓൺ എ ടേബിൾ ഫോർ പീപ്പിൾ ടു പിക്കപ്പ് അഥവാ കോൺഫറൻസിലും മറ്റും ആൾക്കാർക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ കാർട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് മേശപ്പുറത്ത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യരുത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യാൽ അങ്ങിങ്ങായി പരത്തിയിടുക വിതറുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർട്ടുകൾ ഒന്നായിട്ട് കൊടന്ന് അത് ടേബിളിലാണ്ട് പരത്തുക എന്നിട്ട് അവന് അവൻ്റെ കാർഡ് പത പരതിയെടുക്കുക ഇത്തരം രീതി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം ക്ലിയർ ഗോഡ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കാർഡ് എപ്പോഴാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് കമോൺ ഗിവ് യുവർ കാർഡ് വെൻ ആസ്ക്ഡ് നിങ്ങളുടെ സമയത്ത് പല സമയങ്ങളും നിങ്ങൾ കാർഡ് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ബിസിനസ് കാർഡ് എന്നല്ല ഏത് കാർഡും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഗിവ് യുവർ കാർഡ് വെൻ ആസ്ക്ഡ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഗൈസ് മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് നോട്ടീസബിൾ തിങ്സ് ബിസിനസ് കാർഡ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം കമാൺ ഓൾവേസ് ക്യാരി ബിസിനസ് കാർഡ്സ് ആൻഡ് കീപ് ദം നീറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞ് ഓൾവേസ് carry business cards and keep them neat കാർഡുകൾ എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കണം കാർഡുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓൾവേസ് ക്യാരി ചെയ്യുക കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുക മാത്രമല്ല കീപ് ദം നീറ്റ് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം അതിനെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് മറ്റൊരു കാർഡ് ബിസിനസ് കാർഡിലെ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വായിക്കൂ ആസ്ക് ഫോർ സമൺസ് കാർഡ് ഇഫ് യു വിഷ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് ഓർ വിത്ത് ദം വൺസ് അഗെയിൻ ആസ്ക് ഫോർ സമൺസ് കാർഡ് ഇഫ് യു വിഷ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് ഓർ വിത്ത് ദം നിങ്ങൾക്ക് യു വിഷ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദം മറ്റാരെങ്കിലുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുമായി ഒന്ന് അടുക്കണം ഒരാശയവിനിമയം ന
keep your business cards up to date നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കാർഡ് എന്തു ചെയ്യണം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്താ കാരണം എപ്പോഴും അതിനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം പുതുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ നടത്തും കേട്ടോ അതിൻ്റെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അതിൽ മാറ്റം വന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലവുമായി വല്ല മാറ്റമൊക്കെ വന്നാൽ അപ്പോൾ അപ്ഡേഷൻ നടക്കണം നടത്തും വെൻ എനി ഓഫ് യുവർ കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ചേഞ്ചസ് കണ്ട നിങ്ങളുടെ എപ്പോഴെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ മാറിയാൽ ആഡ് ദ ന്യൂ ഓൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കണ്ട പുതിയ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ പുതിയതുള്ളൊരു കാർഡ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അല്ലാതിരുന്നാൽ പഴയ നിങ്ങൾ സ്ഥലം മാറുകയും ചെയ്തു പഴയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളതെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ല എന്നർത്ഥം ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ സം ഓഫ് ദ പോയിൻസ് ബിസിനസ് കാർഡ് എറ്റിക്കേറ്റ് ബിസിനസ് കാർഡ് എറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില പോയിൻസുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രതിപാദിച്ചത് ഗൈസ് നമ്മൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സെമ്മിൻ്റെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഹോപ്പ് യു ആർ വെൽ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ത്രൂ ദിസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഐ ഹോപ്പ് ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് യു ക്യാൻ സി ആൻഡ് വാച്ച് ഇറ്റ് വെരി സെവറൽ ടൈംസ് ഇഫ് യു ഗോട്ട് ഇനഫ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു ക്യാൻ സി ആൻഡ് വാച്ച് ഫുള്ളി വെരി ക്ലിയർ വെരി ക്ലിയർഫുള്ളി ആർട്ട്ഫുള്ളി ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ